¿Qué tal amigos Marvelitas? En esta ocasión me van a acompañar de cacería No solemos hacer este tipo de videos tan seguido Pero ahora sí lo vamos a hacer Y no estoy solo, por supuesto, como ya saben Nos acompaña mi novia Vane Está Y vamos a ir a los complejos Walmart A los que podamos, obviamente, a lo mejor no vamos a todos De la ciudad de Puebla Pues a ver qué encontramos, ¿no? Porque muchas veces la verdad es de que vamos allí a... A ver a Walmart y no hay nada. Ahorita pues es con el pretexto de la Juguetilandia que se acaba de abrir hoy 12 de octubre. A partir de las 12 de este, de este día. Estacionamiento. Prácticamente no hay ningún letrero que diga que hay Juguetilandia. Entonces vengan al estacionamiento en el Walmart de las Ánimas. Ahora nos encontramos en el Walmart de Vía San Ángel de la ciudad de Puebla. Vamos a ver qué hay porque sí hay Juguetilandia. Vamos a ver. Amigos, vamos saliendo del Walmart de Vía San Ángel. No encontramos nada más que figuras básicas. Van a preguntarse ustedes por qué les puse una, una bueno, un, video, un video muy cortito de lo que había. Pues era porque paso tal parece de que de veras, o sea, te leen la mente o no sé, pero ahí al ladito estaba el módulo de los de la tienda y luego ahí en esa tienda se ponen un poquito espesos. O sea, lo lógico es de que la entrada pues estuviera... Acá, ¿no? Afuera, porque está en el estacionamiento. Pues no. Parece que la entrada está en la tienda. Entonces, pues ya ni modo de caminarle más. Ya por fin está aquí la entrada. Pues, amigos, un fail. Puras figuras básicas a montones. Si ustedes quieren alguna figura básica, pues pueden venir aquí porque... Pues aquí sí hay bastantes. No hay Legends, sí, sí, sí. Eh, en donde sí hay Legends es en las ánimas. Pero pues ese es el, para el dato para los que viven en Puebla. Si quieren ver, pues aquí está todo esto. En todos los Walmart aplica lo mismo. Me parece apartas con un 10% el juguete que quieras. Y pues eso vendría siendo lo que hay acá. Ahí arriba hay unas cajas obviamente. Pero ya saben, a veces ponen el pretexto de que no pueden abrirlas, etc. Entonces, si ustedes buscan Titan Heroes, como los que están ahí arriba, si buscan alguna figura básica que no hayan encontrado, aquí la van a encontrar sí o sí. No se dejen guiar luego por los complejos, si es que hacen así como en las tiendas que les enseñé. También vengan a la juguetería normal de la tienda porque pueden encontrar Legends. Vean, yo encontré este, el escorpión, y encontré a Black Cat. Y esto fue aquí en la parte de juguetería, la que está pues, normalmente en la tienda y todo. Aquí está. Y los kilos de Titan Hero cabe destacar. Encontramos repollo amigos, los voy a llevar con mi yo del pasado. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta cacería. Voy a tratar de, pues en ocasiones, hacer este tipo de videos que veo que a algunos les gusta. Comenta ahí abajo si te gustó este tipo de video. No olvides por favor dejar tu like, compartir y suscribirte y además activar la campanita. Si te preguntas en qué terminó mi decisión, no compré nada como podrás haber visto, pero compré un pack de Loki Corvus Glaive que le compré a un vendedor al cual le compré el Cap Digno. No lo vayan a molestar por favor preguntándole que qué rollo con el Cap Digno o así porque no tiene Cap Digno. Eso sí se los digo, no tiene y dijo que ya no va a tener. Pero sí les voy a dejar eh, en la descripción, les voy a dejar el enlace de su Facebook para que vayan y lo sigan en su página. Ya de que muchas veces sube cosas muy interesantes de Marvel Legends, como este pack que, bueno, ya yo le encargué y ya, pues sí, ya se le acabó. Pero eh, 
para futuras ocasiones es un vendedor bueno, Toys for Fans México, así se llama la página, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción al igual que en mi Instagram. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.